বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালাম আলাইকুম সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ সরকারি হরঙ্গা কলেজ আয়োজিত অ্যাকাউন্টিংয়ের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাই আজকে আমরা ডিজোলিউশন অর্থাৎ অংশীদারি কারবারের অবসায়ন নিয়ে কাজ করব প্রথমে আমরা জানব যে অংশীদারি কারবারের অবসায়ন কি এর উত্তরে বলা যায় কোনো অংশীদারি কারবারের সকল অংশীদার পরস্পরের মধ্যকার চুক্তিভুক্ত সম্পর্কের অবসান করলে এবং ফলশ্রুতিতে উক্ত কারবারের সম্পত্তি ও দেনা পাওনা নিষ্পত্তি হলে তাকে অংশীদারি কারবারের অবসায়ন বলে আর অংশীদারি কারবার অবসায়ন হবে সুনির্দিষ্ট সাতটি কারণে সেটা হচ্ছে কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে কোনো অংশীদার অবসর গ্রহণ করলে কোনো অংশীদার আগমন করলে কোনো অংশীদারের মুনাফার হার পরিবর্তন হলে তারপরে কোনো অংশীদার দেউলিয়া হলে কোনো নির্দিষ্ট সমর্থন স্থাপন করা হলে নির্দিষ্ট কাজের জন্য স্থাপন করা হলে সেই কাজ শেষ হলে আর এটা অবসায়নের জন্য চার প্রকার অবসায়ন আছে একটা হচ্ছে চুক্তি অনুযায়ী অবসায়ন একটা হচ্ছে বাধ্যতামূলক অবসায়ন একটা হচ্ছে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা অবসায়ন আর একটা হচ্ছে আদালত কর্তৃক অবসায়ন এমন এই অবসায়নের হিসাব করার জন্য আমাদের প্রথমে জার্নাল করতে হবে আমি সেই জার্নাল যেই জার্নালগুলো তোমাদের প্রয়োজন হবে সেখানে সর্বসাকুলে পনেরোটা জার্নাল হবে সেটা আমি তোমাদের আগে বলে দিচ্ছি প্রথম করছে যে সম্পত্তির হিসাব বইতে লিখিত মূল্য যেগুলো আছে সেগুলো কি হবে আগে রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে হবে সেখানে হবে রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট দ্বিতীয় হচ্ছে তৃতীয় পক্ষের নিকট দায় হিসাবে হিসাবের বইয়ের লিখিত মূল্যে রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে হবে সেটা হবে লাইবিলিটিজ অ্যাকাউন্ট ডেবিট রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট তিন নাম্বার হবে প্রভিশন ফর ব্যাড ডেপস অ্যান্ড ডাউটফুল ডেপসে রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্ট স্বার্থ করলে প্রভিশন ফর ডাউটফুল ডেপস ডেবিট রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট তারপরে সম্পত্তি নগদে আদায় হলে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট পাঁচ হচ্ছে অংশীদার কর্তৃক সম্পত্তি গৃহীত হলে পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট দায় নগদে পরিশোধ করলে রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট অংশীদার কর্তৃক দায় পরিষদের দায়িত্ব গৃহীত হলে রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট আট নম্বর হচ্ছে অবসায় সংক্রান্ত খরচের জন্য রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট অংশীদারদের ঋণ পরিষদের জন্য পার্টনার্স লোন অ্যাকাউন্ট ডেবিট ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট তারপরে পনেরো দশ হচ্ছে রিজার্ভ এবং আনডিস্ট্রিবিউট প্রফিট মূলধন হিসেবে নেওয়ার জন্য রিজার্ভ অ্যাকাউন্ট ডেবিট ইনকাম সামারি ডেবিট পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট তারপরে যে আনডিস্ট্রিবিউট লস কারবারে নেওয়ার জন্য সেটা হবে পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট ইনকাম সামারি ক্রেডিট আর রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্টে লাভ হলে রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট আর রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্টে ক্ষতি হলে পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট আর ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে ডেবিট ব্যালেন্স হলে সেই টাকা অংশীদারদের নিয়ে আসতে হবে এটা হলো চোদ্দো নম্বর যাবেদা সেটা হবে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট আর পনেরো নম্বর যাবে দেওয়া হবে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট ব্যালেন্স হলে অংশীদার নগদে ফেরত পাবে টাকা সেক্ষেত্রে হবে পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট আর অবসানকালে সুনামের যে যাবেদা দিতে হবে যে অংশীদারি কারবারের হিসাবের বইতে পূর্বে গুডউইল দেখানো থাকলে গুডউইলকে রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করতে হবে গুডউইল থেকে যেই টাকাটা আসবে তার জন্য যাবে দেওয়া হবে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট আর অংশীদার কর্তৃক অংশীদারি কারবারের গ্রহণ এবং গুডউইলের টাকা পরিষদে রাজি হলে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট আর অপ্রস অপ্রকাশিত সম্পত্তি যদি থাকে আর কি অর্থাৎ কোনো সম্পত্তি উদ্ভিত পত্র এবং ক্ষতিপূরণে লিপদ্ধ না করা হলে উক্ত সম্পত্তিকে রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্টে স্বার্থ করতে হয় না কিন্তু উক্ত সম্পত্তি বাবদ টাকা আদায় হলে নিম্নোক্ত এন্ট্রির প্রয়োজন হবে সেটা ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট আর অপ্রকাশিত দায় কোনো দায় যদি উদ্বৃত্তিপত্র লিপিবদ্ধ না থাকে তাহলে সেখানে রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্টে লিখতে হবে না কিন্তু টাকা দিতে হবে সেক্ষেত্রে রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট তারপরে আদায়করণ হিসাব যেটা অর্থাৎ যে হিসাবের মাধ্যমে হিসাবগুলো সব বন্ধ করা হয়েছে তার একটা স্যাম্পল হবে সেটা যদি টিচক হয় তাহলে ক্রেডিটে যাবে সানরি লাইবিলিটিস ক্যাশ অ্যাসেট রিলিজ থেকে পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাসেট টেকেন ওভার থেকে আর লস অন রিয়েলাইজেশন থেকে এটা আসবে এগুলো ক্রেডিট পাশে আর ডেবিট পাশে আসবে যেগুলো সেটা হচ্ছে সানরি অ্যাসেট ট্রান্সপারেন্ট বুক ভ্যালু ক্যাশ লাইবিলিটি পেইড অফ 
पार्टनार्स कैपिटल लायबिलिटी पेड बै पार्टनार और कैश आस एक्सपेन्स पेड और पार्टनार्स कैपिटल थको एक्सपेन्स पेड बै पार्टनार और प्रफिट आसें लाभ हो ट्रांसफार टू कैपिटल और जो ये हमारे कन्टिन्यूस बैलेंसिंग है तेल एसिडगुल आगे दिए पर लाइबिलिटीगुलू दी एन ये अवसायन ये चार धर्म समस्या आज जेनारे लिकुडेशन एक आपर आज हलो बीजनेस पार्चेस तपर से इन्सलभेंसि मैं गार्नार वार्सेस मारे मामलार राय प्रासंगिक एक ग्रेजुअल रियलाइजेशन अफ एसेट एंड पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन एन अंशीदार करतृक व्यक्तिगत भाव सम्पत्ति और दाय ग्रहण मध्यम कारबार अवसान होते पे से क्षेत्र में अंशीदारी फार्म अंशीदार गण प्रयोजन अनुसारे सम्पत्ति और दाय ग्रहण कर मध्यमे फार्म अवसान घटाते परे एक क्षेत्र में अवसान संक्रांत जे सकल लेंदेन आलोचित होता क्यों लागे और रियलेशन एक्ट परिवर्तन से क्षेत्र में डिजिल्यूशन एक् व्यवहार करते हैं कारण एक क्षेत्र में कारबार सम्पत्ति बैर लोक निकट बिक्री ना अंशीदार गण करते गृहत हो और अंशीदार मूलधन हिसाब से डेबिट बैलेंस जो है तेल से अंशीदार मूलधन हिसाब से आदाय करण क्षति समन्वय करार पर प्राय सकल अंशीदार ही मूलधन हिसाब से डेबिट बैलेंस है जहाँ अंशीदार गण नगदे आनयन कर अंशीदारी फार्मे को अंशीदार देवलिया घोषित हम तरह पक्षे सकल दाय देना परशोध करा सम्भव है ना से क्षेत्र में अपरिशोधित टा साधारण क्षति हिसाब से विवेचना कर अवशिष्ट सच्छल अंशीदार मध्य लाभ क्षति अनुपाते बंटन कर तक जाए तब ए रकम सलभेंट पार्टनार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन्सलभेंट पार्टनार कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एक क्षेत्र में गार्नार बार्नार मारे मामलार राय उल्लेख्य मामलाटी हे गार्नार मारे और उलकिनस नाम तीन जन व्यक्ति असमान मूलधन नहीं इंगलैंडे एक अंशीदारी कारबार शुरू कर तरह लाभ क्षति समान भाव बंटन कर चुक्ति अंशीदार उलकिनस प्रतिष्ठान बिलुप्त समय देवलिया पड़े फलस्थिति तर निकट के पाना आदाय असम्भव है देवलिया अंशीदारगण मूलधन हिसाब से डेबिट बैलेंस के संघटित लाभ क्षति हिसाब से बंटन अनुपाते बहन कराते पर तई तारा अंशीदार गार्नार और मारे आदालत आश्रय ने उक्त मामल के गार्नार बना मारे मामला बला है ओ मामल सम्मानित विचारक जयसी बोलें देवलिया अंशीदार दे प्राप्य अर्थ परशोध फले क्षति है ता सच्छल अंशीदारगण तर तत्कालीन मूलधन उद्बुतर अनुपाते बहन कर यह राय हिसाबविद मध्य जथेष समालोचना सृष्टि कर मामला थी जेटा दुई मूल नीति आसे जे आदाय कलनजनित लोकसान जो नगद अर्थ सच्छल अंशीदारगण को कारबारे आनीत हो द्वित हे सच्छल अंशीदारगण देवलिया अंशीदार मूलधन हिसाब से घाटती तरह मूलधन अनुपाते बहन कर देवलिया जे अंशीदार चले जाए एक जन अंशीदार जो देवलिया है से क्षेत्र में सलभेंट पार्टनार्स कैपिटल डेबिट हो और इन्सलभेंट पार्टनार कैपिटल क्रेडिट हो और जी एकाधिक ततोधिक है और कि सलभेंट पार्टनार्स कैपिटल डेबिट इन्सलभेंट पार्टनार्स कैपिटल क्रेडिट और सकल अंशीदार देवलिया गेखने कारबार अंतर्दाय बहिदाय परशोधर जो ग्रेजुअल रियलाइजेशन एंड पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन क्रम आदाय पद्धति अनुसरण करते और तर जा लाइब्रेटिस डेबिट कैश क्रेडिट और डिफिसियसि फर आनपेड एम से क्रेडिट हो और सम्पत्ति क्रम आदायर जो जेटा अनुसरण करते हैं से सर्वप्रथम बंदुकी दिए जो दाय ग्रहण कर आगे परशोध हो बंदुकी टाक द्वित हे आदायकरण खरच परशोध करते तृत्य हे पावनादार बैंक जमा सृक्त पदय बिल बकेया खरच प्रभृति अनिश्चित दाय समूह परशोध करते चार नम्बर अंशीदार दे ऋण परशोध करते पाँच नम्बर अंशीदार दे मूलधन परशोध करते अनेक समय अंशीदार दे मूलधन अर्थ क्यों बंटित हो नहीं समस्या है से क्षेत्र में जेको एक पद्धति अनुसरण करते हैं ये आनुपातिक मूलधन पद्धति आज सर्वाधिक लोकसान पद्धति आनुपातिक लोकसान मूलधन पद्धति हे एम एक पद्धति जखने विलोप साधन व्यय बहिर्दाय अंशीदार दे ऋण टाक परशोध करार पर उद्वृत्त थे मालिक मध्य निम्न उपाए बंटित हो मुनाफार हार और मूलधन हार एक ही हम लाभ लोकसान बंटन अनुपात अर्थ बंटित हो लाभ लोकसान हार अपेक्षा मूलधन परिमाण अदिक हम प्रथम ताके अतरिक्त मूलधन टाक परशोध करते हैं फले मूलधन हार और मुनाफार हार एक ही है और लाभ लोकसान बंटन अनुपात अवशिष्ट अर्थ बंटित है और सर्वाधिक लोकसान पद्धति हे 
সর্বাধিক লোকসান পদ্ধতি বলতে এমন একটি পদ্ধতি যেখানে বিলোপ সাধন ব্যয় বহিষ্দায় ও অংশীদারদের ঋণের টাকা পরিশোধ করার পর উদ্ভিত অর্থ এবং পরবর্তীতে সংরক্ষিত অর্থ নিম্নলিখিতভাবে অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করা হবে এক হচ্ছে বণ্টনের তারিখ পর্যন্ত অবিক্রিত সম্পত্তি কারবারে থাকবে যা কারবারের লোকসান হিসাবে পরিগণিত হবে দুই হচ্ছে উক্ত সর্বাধিক লোকসান মুনাফা হারে অংশীদারদের মূলধন থেকে বাদ দিয়ে অংশীদারদের বণ্টন করা হয় তিন হচ্ছে লোকসানের হার অপেক্ষা মূলধনের হার কম হলে দেউলিয়া অংশীদারদের মূলধনের অপরিশোধিত ঘাটতি গার্নার বর্নাম মারে মামলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অংশীদারদের মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হবে চার হচ্ছে অবশেষে অংশীদারদের বণ্টনযোগ্য অর্থ সমান হবে যা তাদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে এভাবেই সম্পত্তির বিক্রয়ব্ধ অর্থ দ্বারা প্রত্যেকের কিস্তির টাকা বণ্টন করা হয় উল্লক্ষ্য কোন অংশীদার দেউলিয়া হলে অবশিষ্ট অংশীদাররা সচ্ছল থাকা সত্য মূলধন হিসাবে ডেবিট ব্যালেন্স হলে সর্বাধিক ক্ষতি পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত এই ছিল আজকের আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ পরবর্তী আলোচনা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম